ஹாய் எவ்ரி ஒன் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற கான்செப்ட் மெலிகன்ஸ் ஆயில் ட்ராப் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ஸோ இது வந்து அடுத்த ஒரு ஃபைவ் மார்க் இம்பார்ட்டண்டான ஒரு ஃபைவ் மார்க் ஓகே ஸோ இந்த ஃபைவ் மார்க்லேருந்து நம்ம வந்து கடைசியாக தெரிஞ்சுக்க போகிறது என்ன அப்படின்னா நம்ம வந்து இவ்வளோ நாளாக வந்து நம்ம ஒரு வேல்யூ ஒரு மேக்னட்டியோட வந்து நம்ம வந்து பல ப்ராப்ளம்ஸில் பல கொஸ்டின்ஸ் டெரவேஷன்ஸ்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணி கேள்விப்பட்டிருப்போம் அண்ட் கேள்விப்படலை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறோம் ஸோ எலக்ட்ரானோட மேக்னட்டியோடு மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென்த்து பவர் மைனஸ் நைன்டீன் கூலும் இதை வந்து பல இடத்துல நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் நை நைன்த் ஸ்டாண்டர்டில் டென்த்து லெவன்த்து பல இடத்துல நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் ஆனால் இதனால் வரைக்கும் நம்ம வந்து இது எப்படி நம்மளுக்கு வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து படித்ததே கிடையாது இப்போ தான் நம்ம படிக்க போகிறோம் அண்ட் இந்த மேக்னட்டியோட கண்டுபிடிச்சவர் வந்து மிலிகன் அண்ட் மிலிகன் யூஸ் பண்ண அப்பாரட்டஸ் தான் இது ஸோ என்ன அப்பாரட்டஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறாரு ஸோ வந்து இந்த ஸ்கொயர் ஷேப்பில் இருக்கிறது வந்து ஒரு சாம்பர் அந்த சாம்பர் வந்து கிளாஸால் வந்து அவர் உருவாக்கிக்கிறார் ஓகே ஸோ அந்த சாம்பரை கிளாஸால் அவர் வந்து செஞ்சுருக்கிறாரு அண்ட் அந்த சாம்பருக்கு மேலே வந்து ஒரு அட்டாமைசர் அப்படின்னு வந்து ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வச்சுருக்கிறாரு அட்டாமைசர்னால் வேறு ஒன்றும் இல்லை நம்ம வந்து பசங்களாம் சலூன் கிடைக்கலாம் போகிறப்போ சலூன் கிடக்கார அண்ணெல்லாம் வந்து நம்ம தலையில் வந்து ஸ்ப்ரே அடிக்கிறதுக்கு ஒரு டப்பா மாதிரி வச்சு அது உள்ள தண்ணி வந்து ஸ்ப்ரே அடிக்கிறதுக்கு வச்சுருப்பாங்கள்ல அந்த மாதிரி ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் தான் அட்டாமைசர் ஓகே ஸோ அந்த அட்டாமைசர்லேருந்து அவர் வந்து இந்த சாம்பர் வழியாக என்ன கொடுக்குறாரு அப்படின்னா ஆயில் ட்ராப் கொடுக்குறாரு ஆயில் ட்ராப்பை வந்து அவர் வந்து ட்ராப் பை ட்ராப் வந்து பாஸ் பண்ணுறாரு ஸோ அந்த சாம்பருக்குள்ளே வந்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு ஒரு பிளேட் இருக்குது இங்கே ஒரு பிளேட் இருக்குது இந்த ரெண்டு பிளேட்டையுமே வந்து பேரலாக வச்சுருக்கிறாரு ஸோ மேலே இருக்கிற பிளேட்டில் ஒரு ஹோல் இருக்குது அந்த ஹோல் மூலிமா அந்த ஆயில் ட்ராப்லாம் வந்து கீழே இந்த பிளேட்டில் வந்து படுது ஓகே ஸோ இந்த சாம்பரே வந்து கிளாஸால் அவர் செஞ்சதுனால அந்த ட்ராப்லாம் விழுகிறத அவர் வந்து மைக்ரோஸ்கோப் வச்சு பார்க்குறாரு ஸோ அந்த ட்ராப்பை வந்து கொஞ்சம் கிளியராக பார்க்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு லைட் சோர்ஸை அவர் வச்சுருக்கிறார் ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து அப்பாரட்டஸ் அண்ட் இந்த அப்பாரட்டஸை சுற்றி வந்து ஒரு பேட்ரி ஒரு கனெக்ஷன் வந்து மேட் பண்ணியிருக்கிறாரு அண்ட் அந்த பேட்ரியில் ஹை பொட்டான்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் டென் கிலோ வோல்ட் வந்து அவர் பாஸ் பண்ணியிருக்கிறார் அந்த ஹை பொட்டான்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை சப்ளை பண்ணும் எங்கே சப்ளை பண்ணும் இந்த ரெண்டு பிளேட்டுக்கும் நடுவில் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை சப்ளை பண்ணும் அண்ட் அந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் சப்ளை பண்ணுறதுனால இங்கே இந்த ஆயில் ட்ராப்பில் என்னென்ன சேஞ்சஸ்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிறத தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அண்ட் நிறையா சேஞ்சஸ்லாம் போய் அவர் கடைசியாக கண்டுபிடிச்ச வேல்யூ இது அதை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறார் அதை தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஓகே ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நான் வந்து இந்த ஆயில் ட்ராப் இந்த ஆயில் ட்ராப்புக்கு ஒரு ஃப்ரீ பாடி டயக்ராமை நான் வரைகிறேன் ஸோ அந்த ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் ஸோ ஆயில் ட்ராப் வந்து மேலேருந்து கீழே விழுகுது ஸோ மேலேருந்து கீழே விழுகிறப்போ நம்மளுக்கு என்ன ஆக்ட் ஆகும் அந்த ஆயில் ட்ராப்பில் கிராவிட்டி ஆக்ட் ஆகும் எஃப்ஜி கிராவிட்டி ஆக்ட் ஆகும் ஸோ அது டவுன்வோர்ட் டேரக்ஷனில் ஆக்ட் ஆகுது ஸோ அப்வர்ட் டேரக்ஷனில் ஒரு ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகும் அது என்னது விஸ்காஸ் ஃபோர்ஸ் இன்னொரு ஃபோர்ஸ் பயான்சி ஃபோர்ஸ் ஸோ விஸ்காஸ் ஃபோர்ஸ்னால் என்ன விஸ்காசிட்டி நம்ம விஸ்காசிட்டியை வந்து லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட்லேயே நம்ம படிச்சுருப்போம் அதாவது ஒன்றும் இல்லை சாலிட் பார்ட்டிகல்ஸ்க்கெலாம் வந்து ஃப்ரிக்ஷன் எப்படி ஆக்ட் ஆகுமோ அதே மாதிரி ஃப்ளூயிட் பார்ட்டிகல்ஸ்க்கெலாம் வந்து விஸ்காஸ் ஃபோர்ஸ் வந்து ஆக்ட் ஆகும் ஓகே அப்புறம் என்னது பயான்சி ஃபோர்ஸ் பயான்சி ஃபோர்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்வர்ட் த்ரெஸ்ட் அதாவது பயான்சி ஃபோர்ஸுங்கிறது வேறு ஒன்றுமே இல்லை மேக்னட்டியோட வைஸ் பார்த்தோம்னா பயான்சி ஃபோர்ஸும் கிராவிட்டியும் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரே மேக்னட்டியூடு தான் பட் டேரக்ஷன் மட்டும் வந்து ஆப்போசிட்டாக இருக்கும் ரெண்டுமே ஆப்போசிட் டேரக்ஷனில் இருக்கும் ஸோ பயான்சி ஃபோர்ஸ்லாம் வந்து ஃப்ளூயிடில் மட்டும்தான் ஆக்ட் ஆகும் அதையும் நம்ம வந்து லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட்லாம் படிச்சிருப்போம் ஸோ ஜஸ்ட் வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஒரு ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் இங்கே வந்து வச்சுருக்கிறேன் அதை பற்றி டீட்டெயிலானால் நம்ம இப்போ படிக்க தேவையில்லை ஓகே ஸோ இந்த ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் வந்து எப்போ அப்படின்னா இந்த சாம்பருக்கு நான் வந்து எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை நான் எதுவுமே அப்ளை பண்ணாதப்போ இந்த ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் ஓகே இந்த ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம்லேருந்து நான் ஈக்குவேஷனை நான் வந்து எப்படி எழுதலாம் எஃப்ஜி ஈக்குவல்ஸ் டு சாரி எஃப்வி ப்ளஸ் எஃப்பி ஸோ இந்த ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம்லேருந்து நான் என்ன எழுதலாம் எஃப்ஜி ஈக்குவல்ஸ் டு எஃப்வி ப்ளஸ் எஃப்பி அதாவது கிராவிட்டிக்கு ஆப்போசிட் டேரக்ஷனில் எனக்கு வந்து விஸ்காஸ் ஃபோர்ஸும் ஆக்ட் ஆகுது பயான்சி ஃபோர்ஸும் ஆக்ட் ஆகுது ஓகே ஸோ
நம்மளுக்கு இங்கே கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் நம்புகிறேன் ஏன்னா அதெல்லாம் நான் உள்ளே போனேன்னா இந்த கான்செப்ட் எனக்கு வந்து லென்த்தாக போயிடும் ஸோ அந்த ஈக்குவேஷனை மட்டும் நான் எடுத்துக்கிறேன் அப்புறம் எஃப்பி என்ன அதுவும் அதே தான் எம்ஜி தான் ஆனால் என்ன ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் இருக்கும் எதுக்கு ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் இந்த எஃப்ஜிக்கும் ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் இது இருக்கும் ஓகே ஸோ இந்த எம்ஜியும் சரி இந்த எம்ஜியும் சரி இது மாசு இது வந்து கிராவிடேஷனல் கான்ஸ்டன்ட் இதுவும் மாசு இது கிராவிடேஷனல் கான்ஸ்டன்ட் இந்த மாசை நம்ம எப்படி ஃபைன் பண்ணலாம் ஸோ டென்சிட்டியோட ஃபார்ம்லாவில் வந்து ஃபைன் பண்ணலாம் ஸோ டென்சிட்டியோட ஃபார்ம்லா என்ன டென்சிட்டி டி ஈக்குவல்ஸ் டு மாஸ் பை வால்யூம் அப்படின்னு இருக்கா அப்போ வந்து நான் மாசை மட்டும் ஃபைன் பண்ணுறோம் என்ன அர்த்தம் மாஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு டென்சிட்டி மல்டிப்ளைட் பை வால்யூம் ஓகே டென்சிட்டினா என்ன டென்சிட்டி ஆஃப் த வாட் சாரி ஆயில் டிராப்லெட் டென்சிட்டி ஆஃப் தி ஆயில் டிராப்லெட் அப்புறமா இங்கே வால்யூம் வால்யூம் ஆஃப் த டிராப்லெட் ஸோ வந்து டென்சிட்டி ஆஃப் த ஆயில் டிராப்லெட் அந்த டென்சிட்டியை நான் ரோன்னு எடுத்துக்கிறேன் ஸோ ரோ இஸ் நத்திங் பட் டென்சிட்டி ஆஃப் ஆயில் டிராப்பு அப்புறம் வி இந்த வீனா என்ன வால்யூம் ஸோ வால்யூம் ஆஃப் த ட்ராப் இந்த ஆயில் ட்ராப் ஸோ இந்த ஆயில் ட்ராப்பை நான் வந்து ஸ்பெரிக்கல் ஸ்பெரிக்கல் ஷேப்பில் இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி நான் கன்சிடர் பண்ணி அந்த ட்ராப்போட வால்யூம் அதை நான் எடுத்துக்கிறேன் ஃபோர் பை த்ரீ பை ஆர் கியூப் ஓகே ஸோ இது எம் இந்த மாஸ் மட்டும்தான் இது இந்த மாஸ் மட்டும்தான் ஆனால் மாஸ் கூட நம்மளுக்கு என்ன இருக்குது கிராவிடேஷனல் கான்ஸ்டன்ட்டும் இருக்குது அப்போது நான் என்ன பண்ணலாம் எம் ஜி ஈக்குவல்ஸ் டு மல்டிப்ளைட் பை ஜி சிம்பிள் அவ்வளோதான் ஓகே ஸோ வந்து நான் இந்த எம்ஜிங்கிறது வந்து இங்கே இருக்கிற எம் இங்கே இருக்கிற எம்ஜி கிராவிட்டி ஃபோர்ஸில் இருக்கிற எம்ஜி அப்போது பயான்சி ஃபோர்ஸும் எம்ஜி தான் சொன்னீங்க அதுவும் இதே தானான்னு கேட்டால் இதே தான் பட் நம்மளுக்கு ஒரு சின்ன சேஞ்ச் மட்டும் வரும் எம் ஜி ஈக்குவல்ஸ் டூ இங்கே ரோன் போட்டது பதில் நம்ம சிக்மா ஃபோர் பை த்ரீ பை ஆர் கியூப் ஜி ஸோ இந்த ரோ அப்படிங்கிறது வந்து டென்சிட்டி ஆஃப் ஆயில் ட்ராப்பு இந்த சிக்மாங்கிறது டென்சிட்டி தான் பட் டென்சிட்டி ஆஃப் ஏர் ஏன் சார் ஏர்னு கேட்குறீங்கன்னா நம்மளுக்கு வாட்டர் வந்து கீழே விழுகிற இந்த டைரக்ஷனுக்கு ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் தான் நம்மளுக்கு பயான்சி ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் என்ன ஆக்ட் ஆகும் ஏர் தான் ஆக்ட் ஆகும் ஸோ ஏரோட டென்சிட்டியை தான் நம்ம இங்கே என்ன போட்டிருக்கிறோம் சிக்மா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம போட்டிருக்கிறோம் ஓகே அதுக்கப்புறமா நம்மளுக்கு இப்போ கிடச்சிருச்சு எல்லா ஈக்குவேஷன் கிடச்சிருச்சு இப்போது இங்கே இருக்கிற எஃப்வி வந்து என்ன இருக்குது இங்கே இருக்குது ஸோ இதை ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் வச்சுக்கோங்க இதை செகண்டு இதை தேர்டு இதை ஃபோர்த்துன்னு வச்சுக்கோங்க ஓகே நான் சிம்பிளாக அப்படியே போய் சப்ஸ்டியூஷன் பண்ண போகிறேன் ஸோ ஈக்குவேஷன் டூ த்ரீ ஃபோர் இன் ஒன்று ஸோ ஒன்று என்னென்ன எஃப்ஜி எஃப்ஜிக்கு பதிலாக நான் என்ன போட்டிருக்கிறேன் எம்ஜி அந்த எம்ஜிக்கு பதிலாக என்ன இருக்குங்க ரோ ரோ ஆஃப் ஃபோர் பை த்ரீ பை ஆர் கியூப் ஜி ஈக்குவல்ஸ் டு எஃப்வி என்ன இருக்குது சிக்ஸ் பை சிக்ஸ் பை ஆர் வி ஈட்டா அப்புறம் என்ன இருக்குது எஃப்பி அந்த எஃப்பிக்கு பதில் என்ன இருக்குது எம்ஜி அந்த எம்ஜிக்கு பதில் என்ன இருக்குது இங்கே இருக்குது ஸோ ப்ளஸ் சிக்மா ஃபோர் பை த்ரீ பை ஆர் கியூப் ஜி ஓகே ஸோ இப்போ இந்த டேமையும் இந்த டேமையும் பாருங்கள் கேன்சல் பண்ணலாமா இல்லை சாரி காமனாக எடுக்கலாமா இந்த ஃபோர் பை த்ரீ பை ஆர் கியூபு இங்கேயும் ஃபோர் பை த்ரீ பை ஆர் கியூப் இருக்குது இங்கேயும் ஜி இருக்குது அங்கேயும் ஜி இருக்குது ஸோ நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன் இந்த டேர்மை இந்த பக்கமாக நான் கொண்டு வந்துட்டு அதுக்கப்புறமா நான் காமனாக எடுக்கிறேன் அப்போ எப்படி இருக்கும் ஃபோர் பை த்ரீ பை ஆர் கியூபு காமனாக எடுக்கலாம் ரெண்டு டேர்ம்லையும் அப்போது இங்கே ரோ இருக்குது ரோ அப்படியே வச்சுட்டு இந்த சிக்மா இந்த பக்கம் வச்சுனா மைனஸ் சிக்மா ஸோ அதுக்கப்புறம் ஜியும் காமனாக இருக்குது ஸோ வெளியில் வச்சுக்கிட்டாச்சு அதுக்கப்புறம் என்ன இருக்குது சிக்ஸ் பை ஆர் இந்த வி அப்புறம் ஈட்டா ஸோ ஏதாவது கேன்சல் பண்ண முடியுமான்னு பாருங்கள் இது டூ ஆல இது த்ரீ ஆல ஸோ இந்த பை இந்த பை கேன்சல் ஆகும் இங்கே ஆர் கியூப் இருக்குது இங்கே ஆர் இருக்குது ஸோ இது கேன்சல் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ இப்போ மீதி இருக்கிறது என்ன டூ பை த்ரீ ஆர் ஸ்கொயர்டு தான் இருக்கும் ரோ மைனஸ் சிக்மா ஜி ஈக்குவல்ஸ் டூ த்ரீ பை கேன்சல் ஆகிடுச்சு ஆரும் கேன்சல் ஆகிடுச்சு என்ன இருக்கும் வி ஈட்டா அப்படின்னு தான் இருக்கும் ஸோ நான் என்ன ஃபைன் பண்ண போகிறேன் ரேடியஸ் தான் ஃபைன் பண்ணுறேன் இந்த ஆர் தான் நான் ஃபைன் பண்ணுறேன் இப்போ ஆர் ஸ்கொயர்டை மட்டும் ஃபஸ்ட்டு மற்ற எல்லாத்தையும் சைட் சேஞ்ச் பண்ணுங்கள் ஓகே சைட் சேஞ்ச் பண்ணால் என்ன வரும் இந்த த்ரீ வந்து நியூமரே சாரி இங்கே டினாமினேட்டரில் இருக்குது சைட் சேஞ்ச் பண்ணால் நியூமரேட்டருக்கு போயிடும் அப்போ இங்கே ஏற்கனவே 
ஸோ இதுதான் என்னது நம்மளுக்கு ரேடியஸ் ஆஃப் தி ஆயில் ட்ராப்லெட் இந்த ஆயில் ட்ராப்போட ரேடியஸ் வந்து இதுதான் ஓகே நான் இதை வந்து ஓகே இதை இப்படி வச்சுக்கலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் நம்ம ஃபைன் பண்ணியாச்சு ரேடியஸ் ஆஃப் தி ஆயில் ட்ராப்லெட் ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் நான் வந்து ஃபைன் பண்ணிட்டேன் இப்போ செகண்ட் பார்ட் நான் ஃபைன் பண்ணணும் என்னது முக்கியமான விஷயம் எலக்ட்ரிக் சார்ஜோட மேக்னட்டியோட எப்படி நம்ம ஃபைன் பண்ணுறோம் அதுதான் ஓகே நான் ரப் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ செகண்ட் பார்ட் எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் நான் ஃபைன் பண்ண போகிறேன் ஸோ நான் இப்போ என்ன பண்ணுறேன் இந்த ஒரு சேம்பரில் நான் இப்போ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை நான் பாஸ் பண்ணுறேன் இதுக்கு முன்னாடி நான் ரேடியஸ் ஃபைன் பண்ணுறப்ப எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை பாஸ் பண்ணல இப்போ நான் வந்து ரேடியஸை வந்து இப்போ நான் வந்து எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் ஃபைன் பண்ணுறதுக்கு இங்கே எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை நான் பாஸ் பண்ணுறேன் ஸோ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை நான் பாஸ் பண்ணுறப்போ அதை நான் எப்படி அந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை செட் பண்ணுறேன்னா இந்த ரெண்டு பிளேட்லையும் இங்கே வர்ற வாட்டர் ட்ராப் சாரி வாட்டரில் ஆயில் ட்ராப் இங்கே வர்ற ஆயில் ட்ராப்ஸ் எல்லாம் இங்கே அப்படியே வந்து இந்த இந்த ஒரு மேலே இருக்கிற இந்த பிளேட்டை கிராஸ் பண்ணி கீழே இருக்கிற பிளேட்டில் விழுகாமல் அந்த மேலே இருக்கிற பிளேட்லையே அப்படியே இங்கே ஸ்டிக்காகியே நிற்கிற மாதிரி நான் செட் பண்ணுறேன் ஸ்டிக்காகியே நிற்கிற மாதிரி நான் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை செட் பண்ணுறேன் கீழேயே விழுகாத அளவுக்கு நான் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை நான் செட் பண்ணுறேன் அப்போ கீழேயே விழுகலை அப்படின்னா எனக்கு இந்த விஸ்காஸ் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுமா யோசிச்சு பாருங்கள் கீழே விழுகிறப்ப தான் எனக்கு ஆப்போசிட் ஃபோர்ஸ் ஆப்போசிட்டில் வந்து எனக்கு விஸ்காஸ் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகும் கீழே விழுகலை அப்படின்னா எனக்கு விஸ்காஸ் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகாது அப்போ இங்கே என்ன இருக்கும் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அப்ளை பண்ணுறப்போ எலக்ட்ரிக் ஃபோர்ஸ் மட்டும்தான் எனக்கு இருக்கும் அப்போது இது எலக்ட்ரிக் ஃபோர்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக இந்த எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக நான் ஏற்கனவே எழுதுன மாதிரி இதை எப்படி எழுதலாம் எஃப்ஜி ஈக்குவல்ஸ் டு எஃப்இ ப்ளஸ் எஃப்பி அப்படின்னு எழுதலாம் அப்போது எஃப்ஜியோடது என்னது எம் ஜி ஈக்குவல்ஸ் டு எலக்ட்ரிக் ஃபோர்ஸ் அப்படிங்கிறத நான் எப்படி எழுதலாம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இ ஈக்குவல்ஸ் டு எஃப் பை கியூன்னு இருக்கும் இந்த எஃப் தான் வேணும் அப்படின்னா அந்த கியூ வாங்கிட்டு கொண்டு போயிருங்க கியூ E equals to F. இதுதான் நம்மளுக்கு தேவைப்படுற ஃபோர்ஸ் அப்போ கியூ இ இந்த எஃபுக்கு பதிலாக இந்த கியூ இ ப்ளஸ் பயான்சி ஃபோர்ஸ் அதுவும் எம்ஜி தான் அதுவும் எம்ஜி தானே நான் வந்து அதிலே சொன்ன மாதிரி இப்போது இந்த மேக்னட்டியும் இந்த மேக்னட்டியும் ஏற்கனவே கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் ரோ ஃபோர் பை த்ரீ பை ஆர் கியூப் ஜி ஈக்குவல்ஸ் டு கியூ இ ப்ளஸ் சிக்மா ஃபோர் பை த்ரீ பை ஆர் கியூப் ஜி ஓகே இப்போ நான் என்ன ஃபைன் பண்ணுறேன் எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் கியூ தான் நான் ஃபைன் பண்ணுறேன் கியூ தான் எனக்கு தேவை மற்ற எல்லாத்தையும் இந்த பக்கம் கொண்டு வாங்க அப்போ இந்த டேமு இந்த டேமையும் ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் ஏற்கனவே எடுத்த மாதிரி ஃபோர் பை த்ரீ பை ஆர் கியூப் காமனாக எடுத்தாச்சு ரோ மைனஸ் சிக்மா ரோ மைனஸ் சிக்மா ஜியை காமனாக எடுத்தாச்சு அப்போ இந்த டேம் வாங்கிட்டு கொண்டு வந்துட்டேன் இப்போது இங்கே என்ன இருக்குது இ இருக்குது இந்த இ எந்த பக்கம் கொண்டு வந்தீங்கன்னா டினாமினேட்டரில் வந்துடும் இங்கே எழுதிக்கலாம் ஈக்குவல்ஸ் டு கியூ அப்போ கியூ ஈக்குவல்ஸ் டு ஃபோர் பை த்ரீ இ இங்கே பையை நான் மேலே வச்சுட்டு இந்த ஆர் கியூபை நான் எப்படி செப்பரேட் பண்ணி எழுதுறேன்னா ஆர் ஸ்கொயர்டு மல்டிப்ளைட் பை ஆர் அப்படி செப்பரேட் பண்ணி எழுதிட்டு மீதி டாம ரோ மைனஸ் சிக்மா ஜி அப்படின்னு நான் எழுதிடுறேன் சேன் சார் இங்கே ஆர் ஸ்கொயர் மல்டிப்ளைட் பை ஆர்னு எழுதுறீங்க நான் ஏற்கனவே வந்து இதை நான் இப்போ ரப் பண்ணிக்கலாம் ஏற்கனவே நம்ம ஆர் நம்ம ஃபைன் பண்ணிக்கிறோம் ஆர் ஈக்குவல்ஸ் டு நயன் ஈட்டா வி டிவைடட் பை டூ ஆஃப் ரோ மைனஸ் சிக்மா ஜி ஹோல் பவர் ஒன் பை டூன்னு சொல்லி நம்ம ஏற்கனவே ஃபைன் பண்ணியிருக்கிறோம் ஓகே எஸ் ஃபைன் பண்ணியிருக்கிறோம் இப்போ இந்த ஆரை நான் அப்படியே கொண்டு வந்து இங்கே இருக்கிற இந்த ஆரில் நான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம் ஆர் ஸ்கொயர்டு வேணும்னா நான் என்ன பண்ணலாம் இதை நான் ஆர் ஸ்கொயர்டுன்னு மாற்றுறேன்னா இங்கே இருக்கிற ரூட்டு எனக்கு ஸ்கொயர்டும் ரூட்டும் கேன்சல் ஆயிரும் ஸோ எனக்கு ஆர் ஸ்கொயர்டு எனக்கு இப்படி இருக்கும் அப்போ அப்படி நான் வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாமா சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் எனக்கு என்ன வரும் ஸோ கியூ ஈக்குவல்ஸ் டு ஃபோர் பை பை த்ரீ இ ஆர் ஸ்கொயர்டுக்கு பதில் என்ன இருக்குது நயன் ஈட்டா வி டிவைட் பை டூ ரோ மைனஸ் சிக்மா ஜி மல்டிப்ளைட் பை ஆர்ன்னு இருக்குது ஆர் எனக்கு எப்படி இருந்துச்சு இதான் நம்ம கண்டுபிடிச்ச ரேடியஸ் அப்போ அது எப்படி போடலாம் நயன் ஈட்டா வி டிவைட் பை டூ ரோ மைனஸ் சிக்மா ஜி ஹோல் பவர் ஒன் பை டூ அப்புறம் இங்கே ஒரு ரோ மைனஸ் சிக்மா ஜி இருக்கு ரோ மைனஸ் சிக்மா ஜி ஓகே இப்போ இதில் ஏத
q equals to so in the 4 multiplied by 3 12 12 pi divided by e pi yachi, e yachi. In the 3 on the multiply by yachi. Ipo energy eta v in the eta yachi, v yachi. Kill energy 2 rg. 2e 2e mudinche. Ipo in the term rg. This is cancelled. So, the 9 is the 9 root. So, the 9 is the root. 3 is the root. Now, 3 is the root. 3 is the root. 12 is 12 multiplied by 3 36. Pi eta v divided by 2e eta v divided by 2 of rho minus sigma g the whole power 1 by 2. Okay. Now, this is 1 and this is 18. q equals to 18 pi by 2 pi e. So, what are we doing? I'm going to put this in the middle. What are we doing? This is squared. This is the root. So, what are we doing? This is the root. This is in the middle. This is the root. 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 अब मी दिल करता हमला अपने अर्थ देखना है इंजो एक ईटा आ रखे इंजो एक वी आ रखे डिवाइडर बाय टू रो माइनस सिग्मा जी होल पावर वन पे टू आ रखे ये बोल दे ईटा स्क्वायर्ड इन द ईटा अपन आये अपने अर्थ ना ये था ईटा क्यूब ने अर्थ ला इंजो एक वी वी आ रखे इधर स्क्वायर आ रखे इधर उन्हें अप eta cube v cube 2 rho minus sigma g whole power 1 by 2 so this is the charge of the electric charge of the magnitude so now we are going to do this pi sorry this 18 pi pi is 3.14 this is the electric field you are going to set the apparatus in the electric field that's why eta is going to use oil so oil is going to use oil fluid viscosity என்னது அந்த value V அப்படிங்கரத்து என்னது velocity terminal velocity so நம்ம terminal velocity எப்படி measure பண்ணும் கேட்டா ஒரு particular distance நீங்களே அஷ்வும் மண்ணிக்குங்க so இந்த எடத்தலந்து இந்த எடத்துக்கு அந்த drop விழுகரதுக்கு எவ்வளோ எனக்கு time takeனாகது அதை வச்சி நீங்க வந்து velocity find மணியில்லாம் so இது வந்து density of water sorry water நே வருது density of oil drop இந்த சிக்மாங்கரது density of air இந்த G இங்கிறது gravitational constant, அது ஒரு constant value இதலாத்திமே போட்டு substitute பண்ணா, நமக்கு E ஓட value minus 1.6 into 10 to the power minus 19 கூலும் இது கடச்சிருக்கு, யாருக்கு மிலிக்கனுக்கு, Robert மிலிக்கனுக்கு இந்த value கடச்சிருக்கு சோ, இதுதா Robert மிலிக்கன்ஸ் oil drop experiment Robert இங்கிறது நானா சொல்கிறானா, இல்லா அவரு பேரையாத்தானா Robert தான் நனைக்கிறே so Millikan's oil drop experiment is easy to ask questions. Let's see if you have any questions. Thank you.